আমার মায়েরা আপনারা চুপ করে বসে থাকবেন কোন আমলের কারণে আল্লাহ খাতিজাকে বাদ দেয় ফাতেমাকে খাতুনে জান্নার ডিগ্রি দিল এটা না শোনা পর্যন্ত খাতিজা যখন উঠবে না আপনারা ওটার চেষ্টা করবেন কিন্তু এসার নামাজ পড়ে যায় কি দেখতেছেন খাবার দেখতেছেন আগেকার বইয়েরা স্বামী নামাজ পড়বার কাছে তাড়াতাড়ি করে দস্তর খানার উপর খানা সাজায় রাখছে স্বামী এসে আমার খাবে আর এখনকার বইয়েরা কি দেখতেছেন কি দেখতেছেন তিন জায়গায় থাকা হচ্ছে না ও আর শোনাও যেরকম এরা স্টার জলসা দেখাও সেরকম তোর এখন কথা ঠিক গভীর রাত্রে আল্লাহ নবী ঘুম থেকে চেতন পাইছে চেতন পাওয়ার কারণ হলো খাতি জাতন কোবরত আল্লাহ নবীর হাতটা ধরে কানতে এসে রাসুল বলে খাতিজা কান্দেন কেন বলে রাসুল আল্লাহ কান্দার কারণ হলো একষট্টি বছর বয়স কয় বছর এখন পর্যন্ত কোনো খুশির খবর পাইলাম না ও গো নবী যে কোনো সময় যদি আমার মৃত্যু হয় মরার পরে আমার খুশির খবর কি আপনার দিবেন না রাসুল বললেন খাতিজা এই দুনিয়াতে দশজন পুরুষকে আল্লাহ জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়েছে খাতিজা বলতে যে হুজুর আমি আমার খুশির খবর শুনতে চাই আপনি পুরুষের খুশির খবর কেন বলতেছেন রাসুল বলে খাতিজা দশজন নারী কেউ আল্লাহ জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়েছে খাতিজা বলে হুজুর এতদিন শুধু জানতাম দশজন পুরুষ হলো আশারে মোবাসার রাসুল বললেন শুধু দশজন পুরুষ না দশজন নারীকেও আসারে মোবাসারা জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত জরেকন সোহান আল্লাহ খাতি যাবে বলে হুজুর এই দশজন নারীর মধ্যে কি আমার নাম আছে আল্লাহ রাসুল বলেন খাতিজা পুরুষের মধ্যে এক নম্বর হলো আবু বাক্কার আর নারীদের মধ্যে এক নম্বর হলো খাতি জাতুল কবর যে কইছে ভাই মা খাদি যারা কান না আছে লাভ দৌড়ছে খারাপ হয়ে সেইরকম মুচকি মুচকি হাসতেছে রাসুল কে খাদি যা খবর কি কয় এক নম্বর জান্নাতি রাসুল বলে খাদি যা খবর কি বলে এক নম্বর জান্নাতি আল্লাহ নবী কিন্তু যখন বিবির কাছে থাকতেন তখন নবী হিসাবে থাকতেন না স্বামী হিসাবে থাকতে ভালোবাসতেন সোহর আল্লাহ খান আমরা যখন বইয়ের কাছে যাই অনেক সময় কিন্তু স্বামী হিসাবে থাকি না হুজুর যখন ও আজে আসবো বউকে বলে এই জুতা কোথায় রে এই আমার জুতা বউ দৌড়া জুতা দিয়েছে কেন জুতা ধুলা কেন অন্যা দিয়ে মুস্তিছে মুজা কোথায় রে এই যে মুজা ঠিক মতো ধুসিস তো পাঁচ দেদে পাঁচ দেদে পা মেলা দিলাম বউ পা বুঝা দিচ্ছে তুই জানিস সে পায়ের তলে চান না ভালো করে দি একেবারে সম্পূর্ণ ভুয়া কথা স্বামীর পায়ের তলে জান্নাত এটাকে সম্পূর্ণ ভুয়া কথা এই ভুয়া কথা দিয়ে আমরা মেয়ে মানুষের থেকে যা খাটা লিচ্ছি ভাই আসলে কোন পুরুষের পায়ের তলে জান্নাত নাই জান্নাত হলো নারীর পায়ের তলে সেই নারী যদি মা হয় ধরে গান কথা ঠিক কিনা ইয়ার কি মারো আল্লাহ রাসুল যখন বিবির কাছে থাকতেন তখন কোনোদিন হুজুর হয়ে থাকতেন না স্বামী হয়ে থাকতেন তো রাসুল বলেন খাদি যে আপনি যখন জান্নাতের এক নম্বর হলেন দুই নম্বর কে হলে ভালো হয় কারণ পুরুষের মধ্যে দুই নম্বর উমর তিন নম্বর ওসমান চার নম্বর আলী তাহলে নারীদের মধ্যে দুই নম্বর কে হলে ভালো হয় খাতি যা বলতেছে রাসুল আল্লাহ তাহলে আমার মেয়ে ফাতেমাকে আল্লাহ যেন দুই নম্বর দেয় রাসুল বলেন খাতি যে আপনার মেয়ে হলো চারটে রোকেয়া জয়না কুলসুমা আর ফাতেমা তো আপনি চারটে মেয়ের ভিতরে ফাতেমার কথা বললেন কেন আপনি তো বলতে পারতেন আমার কুলসুমাকে আল্লাহ যেন দুই নম্বর দেয় আপনি বলতে পারতেন জয়নবকে আল্লাহ যেন দুই নম্বর দেয় রোকেয়াকে দুই নম্বর দেয় কিন্তু তিনটা মেয়ের কথা বাদ দিয়ে আপনি সরাসরি ফাতেমার কথা কেন বললেন খাতি যা বলেন অভিজ্ঞ দুনিয়ার কেউ না জানলেও আমি জানি আমার ফাতেমা কেমন মেয়ে রাসুল বললেন খাতি যা আপনি যতই ফাতেমাকে দুই নম্বর চান ফাতেমা কিন্তু জান্নাতি নয় 
যেই কয়েছে ফাতেমা কিন্তু জান্নাতে নয় সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য চিৎকার করে বলে রাসুল আল্লাহ আমার মেয়ে ফাতেমা যদি জান্নাতে না হয় তাহলে ফাতেমার খবর কি রাসুল বললেন জান্নাতি নারীদের নেত্রীর যেই কয়েছে জান্নাতি নারীদের নেত্রী আপনারা কলের সোহান আল্লাহ কিন্তু খাতি দেয় সোহান আল্লাহ খপ করে বসছে এই যে এতক্ষণ খাড়া হয়ে হাসতেছে খপ করে বসে নবীর হাত ধরছে এভাবে হাত ধরছে ধরে বলতেছে পাল্টান পাল্টান কারণ এক নম্বর জান্নাতি ফাতেমা দিয়ে দেন আর জান্নাতি নারীদের নেত্রী খাদিজার নাম বলেন রাসুল বললেন খাতিজা আমি হলাম ঘোষণাকারী পাল্টান দেওয়ান মালিক হলো আমার আল্লাহ খাদিজা বলে রাসুল আল্লাহ তাহলে আমি মা আপনি জানেন সর্বোত্তম ইমান গ্রহণ করেছি সর্বোত্তম আপনাকে নবী বলে স্বীকার করেছি আমার যত সম্পদ ছিল সব আল্লাহ দিয়ে দিছি এরপরে আল্লাহ আমাকে খাতুরে জানলাম জানলা তোমাদের ডিগ্রি না দিয়ে আমার মেয়ে ফাতেমাকে কেন দিল যতক্ষণ আপনি না বলবেন ততক্ষণ আমি খাতি যা আপনার হাত ছাড়ব যতক্ষণ আপনি না বলবেন আমি খাতি যা এই যে বসেছি বসেছি আর উঠব না রাসুল কয় আচ্ছা জেদি রে যতক্ষণ না বলবেন ততক্ষণ আমি খাতি যা উঠব না মা খাতি যা যদি না উঠে যতক্ষণ আমি না বলবো আপনার কি উঠবেন এ কারা কারা উঠবেন না আল্লাহ খাদ্য কেন তো দেখি কারা কারা উঠবেন না হাত তোলেন কোন আমলের কারণে আল্লাহ খাদিজাকে বাদ দিয়া ফাতেমাকে খাতুরে জান্নার ডিগ্রি দিল এটা যতক্ষণ নবী না বলবেন খাদিজা উঠবে না আপনার কি না শুনে উঠবেন কারা কারা উঠবেন না হাতে একটু ধোকান তো এরকম ধোকান লীল্লা হে তাকলে হাত নামান হাত নামান আর কারা কারা না শুনে উঠবেন তার একটু হাত তোলেন তার মানে বোঝা গেল একজনও নাই এখন কেউ যদি না এই খাদিজা যে রাসুলের হাত ধরে আছে না শোনা বন্ধু উঠবো না আপনারা উঠবেন না কোন আমলের কারণে ফাতেমাকে আল্লাহ খাতিরে জান্নার ডিগ্রি দিল এটা আপনাদের জন্য তেমন দরকার না হলো আমাকে বইয়ের জন্য খুব দরকার বাড়ে কারণ আমরা খুব বিপদে আছি খুব বিপদে রাস্তায় শান্তি নাই বাজারে শান্তি নাই কোন জায়গায় শান্তি নাই এক ঘরের মধ্যে গিয়ে যদি মরদ মানুষ শান্তি না পায় এরকে বাঁচা খুব কঠিন আর স্ট্রোক করে মরবি জোরে কোন কথা ঠিক কি এই জন্য আমাদের মা বোনেরা ভালো হওয়ার দরকার আছে না যতক্ষণ আপনি না বলবেন ততক্ষণ আমি খাতি যা উঠবো না আপনার হাতটা ছাড়ব না কোন আমলের কারণে আল্লাহ ফাতে মাগে খাতুরে জান্নার ডিগ্রি দিল যেইটা আমি খাতি যাকে আল্লাহ দিল না নবী বললেন খাতি আমি আপনাকে দুইটা প্রশ্ন করব যদি উত্তর দিবার পারেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন কোন আমলের কারণে আল্লাহ আপনাকে বাদ দেয় ফাতেমাকে খাতুনে জান্নার ডিগ্রি দিল তার মধ্যে এক নম্বর প্রশ্ন হল ও খাদিজা আপনি বলেন তো আপনার মুখের সাইজ কেমন আপনার গায়ের রং কেমন আপনার দাঁতের সাইজ কেমন আপনার মাথার চুল কেমন আপনি কয় ফুট লম্বা এটা আপনি ছাড়া দুনিয়ার কত পুরুষ মানুষ জানে খাদিজা একটু চিন্তা করে বলেন তো আপনার যে চেহারা নাকের সাইজ মুখের সাইজ দাঁতের সাইজ গায়ের রং কয় ফুট এইটা আপনি ছাড়া পৃথিবীর কত পুরুষ মানুষ জানে খাদিজা বলতে চেয়ার আসুন আল্লাহ চল্লিশ বছর বয়সে তখন আপনাকে স্বামী বলে স্বীকার করলাম ওই সময় মক্কার সবচেয়ে যে ধনবতী রমনে আমি ছিলাম এই ধনবতী হওয়ার পিছনে কারণ হলো আমার অনেকগুলো ব্যবসা ছিল এই ব্যবসা চালাইতে গিয়ে অনেক পুরুষ কর্মচারীকে আমি চাকরি দিয়েছি অনেক পুরুষের সঙ্গে আমার লেনদেন করতে হয়েছে ওই পুরুষের আমার সঙ্গে লেনদেন করতে গিয়ে আমার কথাবার্তা শুনতে গিয়া তারা আমার চেহারা দেখেছে আমার নাকের সাইজ মুখের সাইজ দাঁতের সাইজ আমার চেহারা লম্বা কতটুকু গায়ের রং সব পুরুষ বলতে পারবে আল্লাহ নবী বলেন খাদি যা তাহলে দুনিয়ার হাজার হাজার পুরুষ মানুষ আপনার চেহারা দেখেছে আপনার কথা বলতে পারবে এখন আপনি বলেন তো আপনার মেয়ে ফাতেমার নাকের সাইজ কেমন মুখের সাইজ কেমন গায়ের রং কেমন এটা দুনিয়ার কত পুরুষ বলতে পারে
খাতিজা কান্দে পাগলের মতন কানতে সে রাসুল বলে খাতিজা কান্দো কেন খাতিজা বলে রাসুল আল্লাহ আমার পেটের মেয়ে ফাতেমাকে দুনিয়ার কোন পুরুষ মানুষ কেমনে দেখবে আমি মা হয়ে বলতেছি ফাতেমা যেদিন জন্ম নিয়েছে সেদিন পর্দার ভিতরে তার জন্ম হয়েছে রাসুল বললেন খাদিজা আপনি শুধু ফাতেমার জন্মের পর্দার কথা বলতে পারেন আপনি কি জানেন ফাতেমা কেমনে পর্দার মধ্যে বড় হবে আপনি কি জানেন ফাতেমা কেমনে পর্দার মধ্যে দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে খাতিজা বলে হুজুর আমি কেমনে জানব আল্লাহ রাসুল বলেন খাতিজা আমার মেয়ে ফাতেমা এমন পর্দা নিশি কেমন পর্দা এমন পর্দা নিশি গভীর রাত্রে হজরত আলী খুব খেয়াল করবেন মা ফাতেমার কথা বয়ান করতে গিয়ে বলেছেন কতগুলো মেয়ে মানুষ এখনকার মেয়ে মানুষ তো মেয়ে মানুষের কাছে কোনো পর্দা নাই পর্দা আছে মেয়ে মানুষের কাছে মেয়ে মানুষের কোনো পর্দা নাই কারণ মেয়েরা মেয়েরাই তো কিন্তু কতগুলো মেয়ে মানুষ মা ফাতেমার সঙ্গে দেখা করবে কিন্তু দরজা এসে দেখে বাড়ির দরজাখানা বন্ধ তো মেয়েরা চিন্তা করতেছে ফাতেমার সঙ্গে একটু দেখা করব কিন্তু দরজা বন্ধ তাকায় দেখে একটা ছোট্ট বাচ্চা দরজার সামনে দৌড়ে দৌড়ি করতেছে মেয়েরা ডাক দিল বাবু তোমার নাম কি বলে আমাকে চিনেন না আমার নাম তো হোসাইন যেই বলছে আমার নাম হোসাইন মেয়েরা বুঝতে পারলো এইটাই হলো ফাতেমার ছোট ছেলে বাবু আমরা মেয়েরা তোমার মায়ের সঙ্গে একটু দেখা করবার চাই তুমি একটু অন্দর মহলে গিয়া তোমার মায়ের কাছ থেকে হুকুম নাও আমাদের সঙ্গে তোমার মা দেখা করবে কি না সঙ্গে সঙ্গে হোসাইন অন্দর মহলে মায়ের কাছে যাবার চাই যেই মাত্র বাড়ির মধ্যে ঢুকছে দেখে সামনের ঘরে হজরত আলী বসে বসে আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত করতেছে হোসাইন যেই যাচ্ছে মায়ের ঘরের দিকে তখন আলী কোরআন পড়া বাদ দিছে হোসাইন জি আব্বা এই খেলাধুলা করতে করতে দৌড়াচ্ছে চিকেন তো হচ্ছে মেয়ের আছে তো মেয়েরা আমার মায়ের সঙ্গে একটু দেখা করবে তা আমি মায়ের কাছে অনুমতি নেবার যাচ্ছি হয়তো আলী বলতে চাই কাছে গেলে বলতে তো তোর বয়স কত তোর বয়স কত জানিস তোকে আব্বা আপনি জানেন যে সাড়ে চার বছর পার হয়ে গেছিস এই বয়সে যখন তখন মায়ের কাছে যাওয়া যাবে না তুই যদি মায়ের কাছে যাস আগে দরজার যে অনুমতি নিবি তারপরে যাবি বরং তোমার মায়ের কাছে মেয়েরা দেখা করবে অনুমতি নেওয়ার দরকার নেই আমি যাচ্ছি আয় ধর কোরআন শেফ ধর হোসেন হাতে কোরআন শেফ দিছে যখনই বলছে ধর তখনই হোসেন রাজ হাত বাড়াই দিছে তার মানে কি বুঝতেছেন পাক আছে না নাই এ কথা কোন পাক আছে না নাই আর ক্লাস বিয়ে পড়তেছে একটা ছেলে বলেন ডাক দেন খাড়া হয়ে পেশাব করছি উজু খাড়া হয়ে করছে আপনার সন্তানকে যদি আপনি পবিত্র রাখতে চান এই পবিত্র কুরণের সঙ্গে তার সম্পর্ক রাখতে হবে ধরে কোন কথা ঠিক কেন কি অবস্থা ছেলে কে হ্যাঁ কি ওয়াজ করবেন আগে ওয়াজ হচ্ছিল ঘন ঘন ওয়াজের পোস্টাল দেওয়ালে লাগান থাকতে ছিল এখন তার ওয়াজ নাই তাই বলে কি দেওয়াল ফাঁকা দেখেন অন্য পোস্টাল লাগছে আমার ছোট থেকে একটা অভ্যাস হলো কোন এলাকায় কোন বক্তার প্রভাব বেশি এটা যদি যান বাড়ছাও তাহলে দেওয়ালের দিকে তাকাও তাহলে দেওয়ালের দিকে তাকায় দেখি এবার করে বক্তার পোস্টাল নাই তবে হলুদ আর সবুজ মিলে একটা পোস্টাল লাগছে আমি একদিন নামে যা দেখি ওরে বাবা লেখা সে ইন্ডিয়ান হারবাল কি হারবাল ইন্ডিয়ান হারবাল আপনি যদি একটু মনোযোগ দিয়ে পড়েন তাহলে দেখবেন আমার কথার সাথে আপনার একমত হবেন ছোট জিনিস বড় করবেন চিকন আছে মোটা করবেন ব্যাকা আছে সোজা করবেন তাহলে দুই মাস খান আপনারা বলেন তো এই হারবালের বিজ্ঞাপন কি আমাকের মতন হুজুর একের জন্য লাগছে হুজুরের জন্য 
কারণ হুজুররা কোনোদিনও টাইট ফুল প্যান্ট পরে না এরা কোনোদিন খাড়া হয়ে পেশাব পরে না এরা ছোট্টবেলা থেকে পবিত্র ওরা পানি লেয় ঢিলে কুলুপ লেয় জোরে কোন কথা ঠিক কি না আর যারকে জন্য পোস্টার লাগা যে ওরা স্ক্রিন প্যান্ট পরে সবসময় এই যন্ত্রের উপরে এত আজাব রে ভাই ওরা তো একটা ফাঁকা ফুঁকা বাতাস চাই জোরে কোন চাই কি চায় না এমন স্ক্রিন প্যান্ট তার নিজে আবার জাঙ্গা দিছে জাঙ্গার উপরে এত টাইট এক প্যান্ট পড়ছে ওই যা বিপদে আছে এখন সকাল বেলা গেছে অফিসে সকাল বেলা গেছে কলেজে দুপুরে লাগছে পেশাব ওই এখন কি করবে বসবে ওই সেন খোলা খাওয়া হয়ে মারতেছে না নিংড়েতেই পুরোপুরি দাঁড়ায় পেশাব করলে কিন্তু পেশাব নিংড়ে না ওটা বসে করা লাগবে বহু কাজ কুচ দেওয়া লাগবে ওই কিছু না করে একটু টপ টপ পড়া বন্ধ হচ্ছে টাইনে তুলছে তো টাইনে যখন তুলিছে তখন নিচে এক জাঙ্গায় ছিল টপ টপ করে দেব জাঙ্গা ভিজে গেছে ছোটোবেলায় বাচ্চা যখন পেশাব করে তখন আপনারা কিন্তু বুঝবার পারবেন বাচ্চা পেশাব করছে বিশ নাই ছয় মাস পাঁচ মাসের বাচ্চা তখন কেউ না কেউ বলতে যে বাচ্চা পেশাব করছে যাই দেখ যাই কেন দিয়েছে মানে এই কেয়া করে বুঝবেন এই পেশাব করছে কারণ পেশাবের ওপর বাচ্চা থাকবে না এই জন্য কেয়া কয়ে মা ডাক দিছে মা দৌড়ে এসে পাতা টাতা মুছে ভিজে তেনা ফেলে দিয়ে নতুন একটা শুকনো একটা কাপড় দিল কারণ মা জানে পেশাব খুব খারাপ জিনিস এটা বেশি কোন লাগা থাকলে ছেলের একটা অসুখ হবে তাহলে ছোট বাচ্চা পেশাব করে কে করে কানছে সঙ্গে সঙ্গে ভিজা কাপড় পরিবর্তন করে দিল কিন্তু বাইশ বছরের ছেলে তুমি ডাঁড়ায় পেশাব করলে তোমার পেশাব টপ টপ করে করে জাঙ্গা ভিজে গেল এখন ওই ভিজা জাঙ্গা টান দিবি কে তুমি টান দেও নাই এখন ওরই উপরে সারাদিন তোমার ভিতরেই শুকে গেল ওইটা শুকার উপরে যে জীবাণু পয়দা হলো ওই জীবাণুর দ্বারা তোমার যৌন শক্তি কমে যাবে দুনিয়ার কোনো হার বার লাগবে না আল্লাহর কোরআন আমাদের ঔষধ জোরে বলেন কথা ঠিক কি না হজরত আলী হোসাইনকে বসায় দিয়া কার কাছে কার কাছে হজরত হোসাইন হজরত আলী হোসাইনকে বসাইছে ভাতে মার কাছে জোরে গান কার কাছে এ জোরে গান না কেন কার কাছে তাহলে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে আপনার কার কাছে তার কাছে বসাবেন আজকে প্রাইমারি খুলে দেয়নি প্রধান অতিথি প্রাইমারি খুলছে এই প্রাইমারি খুলছে হাইস্কুল ভাবে যে মাদ্রাসা খুললো কেন আমি এক নেতাকে বলছিলাম কে ভাই ছোট ছোট বাচ্চারা করোনা হয় সব জায়গাতে মরবি তো প্রাইমারি বন্ধ থাকছেন করোনার ভয়ে তো মাদ্রাসা ছয় মাস আগে খুলে গেল একটাও মূল্য না কারণ কি নেতা বলতে দুজন আপনি জানেন না এই প্রাইমারি শালারা না পাক আর মাদ্রাসা পাক পাকের মধ্যে কোনোদিন করোনা যাবে না যত ধরবি না পাকের মধ্যে এ পর্যন্ত তারা করোনায় মরছে অধিকাংশই তারা না পাক কথা কর না কেন কথা কর না দুইশো চুয়ান্ন জন বগুড়া জেলাত মরছে দুইশো চুয়ান্ন তার মধ্যে একটা অটো ভ্যান চলাই নাই একটা হায়দ্রাঘাটে গরিব নেই একটা কামলা কিষেন নেই এই দুইশো চুয়ান্ন খালি খুঁজলে দেখা গেল বড় অফিসার সুদারু ঘুষারু এসপি নেতা এমপি এই জন্য আমি মাঝে মধ্যে গোপনে গোপনে করোনার জন্য দোয়া করে আল্লাহ করোনা আরো কিছুদিন থাক আল্লাহ কারণ করোনা তো সৌগলিক ধরে না জাকা মতো ধরে ধরে কোন কথা ঠিক কি না কারণ গোটা পৃথিবীর সবচাইতে খারাপ দেশ হলো আমেরিকা ধরে কোন কথা ঠিক কি না সবচাইতে খারাপ দেশ সাইজ করতেছে এটম বোম মারবে আল্লাহ কে এমন একটা রোগ দেবো করোনা জাতি আর একটা রোগ আসবি এর নাম হলো পড়ো না এটা হলো করো না ওটা হলো পড়ো না কি মনে করতে চান অনুবীক্ষণ যন্ত্র যে গোটা বাংলাদেশের হাফিজি মাদ্রাসা কৌমি মাদ্রাসা সরকার খুঁজে দেখুক একটা ছেলেও করোনা হয়ে মরেনি ধরে কোন কথা ঠিক কে না তাহলে প্রাইমারি হাইস্কুল এখনো খোলার সাহস পায় নাই অথচ ছয় সাত মাস আগে মাদ্রাসা খুলে দেওয়া হয়েছে আজকে সেই মাদ্রাসার তিনজন বাচ্চাকে তিরিশ পাড়া কোরআন হাফে হওয়ার জন্য মাথায় পাগড়ি পড়ানো হয়েছে আপনার খুশি না বেজার আল্লাহর বান্দার একটু মনোযোগ দেন হোসান রাজি আল্লাহ কোরআন নিয়ে আসে এমন সময় হজরত আলী অন্দর মহলে ঢুকতেছে 
গোটা পৃথিবীর ভিতরে একজন পুরুষ মানুষ অন্দর মহলে ঢুকতে পারবে যার কোনো হুকুম লাগবি না জোরে কোন কি লাগবি না আমি যদি অন্দর মহলে ঢুকি আর অন্দর মহলে যদি আমার মা থাকে হুকুম লাগবে কি লাগবে না আবার অন্দর মেহ মহলে যদি আমার মেয়ে থাকে আমি যদি বাবা ঢুকতে চাই তাহলে মেয়ের হুকুমের দরকার আছে না নাই আমার মেয়ে আমি বড় বাপ মেয়েটা আমার বয়স হয়েছে মা মা আমি তোমার বাবা একটু ভিতরে ঢুকতে চাই মেয়েটা যদি বলে এখন না দশ মিনিট পরে আসেন এখন ঢোকা যাবে না দশ মিনিট পর আপনাকে দশ মিনিট অপেক্ষা করা লাগবে ঠিক যদি আপনার মা ঘরের মধ্যে থাকে আপনি যদি ছেলে বড় হন মা গো আমি আপনার ছেলে গো মা ঘরে ঢুকতে চাই মা বলে এখন না এখন না দুই মিনিট পর তার মানে বোঝা গেল ঘরের মধ্যে মেয়েরা একটু ব্যাসাইজ হয়ে থাকে ধরে কোন কথা ঠিক কি না কারণ মেয়েরা তো ঘরের মধ্যে থাকার কথা যদি মেয়েরা যদি ঘরের মধ্যে কাপড় চুপড় সব ফেলে দেয় মনে করে গাওয়াত খেলে একটা কোনো মতো একটা কাপড় দিয়ে সব ফেলে টেলে দিচ্ছে অসুবিধা আছে কেন অকর্ণা ফি বুয়ু থি কুন্না আল্লাহ বলেছেন মেয়েদেরকে ঘরের মধ্যে থাকার জন্যই তো বানানো হয়েছে তো ঘরের মধ্যে আর যা ইচ্ছা করুক কিন্তু আপনি ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারবেন না শুধু একজন ব্যক্তি যখন তখন ঢুকতে পারবে সেই ব্যক্তিকে আরো জোরে হজরত আলী অন্দর মহলে ঢুইকা থেকে ফাতেমা বাম হাতে এই যে দুইটা হাত দেখতেছেন দুইটা হাতের দিকে খেয়াল করেন এই বাম হাতে এভাবে জাঁতা ঘুরাচ্ছে আর ডান হাতে আল্লাহর কোরআন নিয়ে তেলাওয়াত করতেছে বাম হাতে এভাবে জাঁতা ঘুরাই আর ডান হাতে আল্লাহর কোরআন পড়ে হজরত আলী আসমানের দিকে তাকায় বলে রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা তাও অফিল আহরতি হাসানা পকিনা আজাবান্না আল্লাহ গো কি দেখলাম আল্লাহ বাম হাতে জাতা ঘুরাই ডান হাতে কোরআন পড়ে এইটা তোমার ঘর না আল্লাহ এইটা না আমার জান্নাত হয়ে গেছে জোরে গান সোহান আল্লাহ এইটা কি আমার ঘর এইটা যেন আলীর জান্নাত সর আল্লাহ ক আর আমরা ঢুকে কি দেখলাম হিন্দু করে পূজার বাদ করতেছি কি দেখলাম রে এটা কি ঘর করে এটা জাহান নাম হয়ে গেছে জোরে কোন কথা ঠিক কি না হজরত আলী আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত করতেছে সঙ্গে সঙ্গে মা ফাতে মা জাতা ঘোরান বন্ধ কোরআন পড়াও বন্ধ স্বামীর কোরআন তেলাওয়াত শোনে মা ফাতেমা জাতা ঘোরান বন্ধ আবার কোরআন তেলাওয়াত বন্ধ চট করে স্বামীর সামনে গিয়া সালাম দে বলে স্বামী গো আপনি তো কোরআন শরীফ পড়তেছিলেন আমি জানি আপনি সামনের ঘরে কোরআন পড়তেছিলেন সে কোরআন শরীফ পড়া বন্ধ করে বইয়ের কথা কি মনে হয়েছে নাকি কোরআন শরীফ পড়া বন্ধ করে কি আমার কথা মনে হলো আপনি কোরআন বাদ দেয় ঘরের মধ্যে ঢুকছেন কেন আল্লাহ হাল আলী বলতেছে তুমি যাঁতা ঘুরাচ্ছে কোরআন পড়তেছে আমাকে দেখার সাথে সাথে বন্ধ করলে কেন ফাতেমা বলতেছে যখন স্বামী বইয়ের কাছে আসে তখন দুনিয়ার সমস্ত নফল ইবাদত হারাম হয়ে যায় সোমান আল্লাহ করেন না স্বামী যখন বইয়ের কাছে আসে দুনিয়ায় কোনো নফল ইবাদত করা যাবে না সমস্ত ইবাদত বাদ দিয়ে স্বামীর সামনে ডানানো হলো ফরস সোমান আল্লাহ কয় না দুপুর বেলা গোসল করার আগে স্বামী একটু একটু খেলাধুলা করবে গোসল হচ্ছে গোসল যখন করে লাগতেছে নাকি কম বউকে ডাকতেছে আসো গো বউ বলতেছে যাবার পারবো না স্বামী বলে কেন আসবে না ও যা আসছে স্বামী কয় কিসের রোজা রে তুমি কি জানো এটা নফল রোজা আল্লাহ রাসুল বলেছেন স্বামীর হুকুম ছাড়া কোনো নফল নামাজ কোনো নফল রোজা কোনো বিবির করা জায়েজ নাই একটা লোক কথা কয় না একটা লোক কথা হয় না আমার কথাকে আপনার বুঝতেছেন না স্বামীর হুকুম ছাড়া কোনো নফল রোজা নফল ইবাদত করা জায়েজ নাই একমাত্র আল্লাহর পরে পৃথিবীতে মেয়ে মানুষের কাছে সব চাইতে যিনি দামি সেই মহান ব্যক্তি হলো তার স্বামী ফাতেমা বলে স্বামী গো আপনি অন্দর বহলে আইছেন আমার কোরআন পড়া বাদ আমার জাঁতা ঘুরান বাদ এখন বলেন আপনার কি খেদমত করতে পারি আলী বলে ফাতেমা ঢুকতে চাইছিল তোমার হোসাইন কিন্তু হোসানকে কোরআন শরীফ দিয়ে আমি অন্দর মহলে ঢুকছি ফাতেমা বলে কেন ঢুকছেন কি জানতে চান বলে দরজায় কতগুলো মেয়ে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে ওই মেয়েরা একটু তোমার সঙ্গে দেখা করবার চাই তুমি যদি অনুমতি দাও তাহলে মেয়েরা তোমার সঙ্গে দেখা করবে ফাতেমা বলে স্বামী গো আমার কোনো আপত্তি নাই মেয়েরা যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় তাহলে আপনাকে কষ্ট করে পর্দার ব্যবস্থা করা লাগবে 
আলি বলতে যে ফাতেমা মেয়েরা মেয়ের সঙ্গে দেখা করবে এখানে পর্দার কি আছে ফাতেমা বলে স্বামী গো আপনি অঘাত জ্ঞানী হতে পারেন কিন্তু পর্দা বিষয়ে আপনি কি কম জানেন আল্লাহ রাসুল বলে খাতি যা এক নম্বর পর্দার ব্যাপারে আপনি হেরে গেলেন সর্বপ্রথম প্রশ্নে আপনি হেরে গেলেন দুই নম্বর প্রশ্ন দুইটা কারণে ফাতেমা কে আল্লাহ খাতুরে জান্নার ডিগ্রি দিয়েছে তার মধ্যে এক নম্বর হলো পর্দা আর এই পর্দার বিষয়ে জিত লোকে খাতি জানা ফাতেমা ও খাতিজা আর একটা প্রশ্ন খেয়াল করো আল্লাহ নবী বলেন খাতিজা কত বছর বয়স ইমান গ্রহণ করেছেন ও খাতিজা আপনি যে ইমান গ্রহণ করেছেন বয়স কত খাতিজা বলতেছে রসুল আল্লাহ আমার বয়স যখন পঁচপান্ন বছর তখন আমি ইমান গ্রহণ করেছি আল্লাহ রাসুল বলে খাদিজা ইমান গ্রহণ করার আগে আপনি কি ছিলেন খাদিজা বলে হুদুর আমি কাফের ছিলাম আল্লাহ রাসুল বলে খাদিজা তাহলে আপনার হায়াতের জীবনের পঁচপান্ন বছর আপনি কুপুরে হলে কাটাইছেন তখন বলেন তো আপনার পেটের মেয়ে ফাতে মা কত বছর কুপুরে হালে কাটাইছে খাদিজা বলতেছে জান্নাতি জান্নাতি আমার ফাতে মা জান্নাতি হয়ে জন্ম নিয়েছে আল্লাহ রাসুল বলে খাদিজা দুইটা প্রশ্ন করলাম দুইটাতেই আপনি হেরে গেলেন আর এই দুইটা কারণে আল্লাহ আপনাকে বাদ দিয়া আপনার পেটের মেয়ে ফাতেমাকে খাতুনে জান্নার ডিগ্রি দিয়েছে ফাতেমা বললেন স্বামী গ মেয়েরা যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় তাহলে আপনাকে কষ্ট করে পর্দার ব্যবস্থা করা লাগবে ধরে কোন কিসের ব্যবস্থা হজদানি কি আনা মাদিনাতুল এলমে ও আলিও বাবহা এত বড় জ্ঞানী রাসুল বলেছেন আমি হচ্ছে এলিমের শহর আর আলী হচ্ছে সেই শহরের দরওয়াজা সে হজরত আলী বলতেছেন ফাতেমা মেয়েরা মেয়ের সঙ্গে দেখা করবে এখানে আবার পর্দার কি মেয়েরা তোমার সঙ্গে দেখা করবে এখানে কোনো পর্দার দরকার আছে এ কথা কে বলেছে কথা কয় না হজরত আলী খালি খালি স্বামী রত মূর্খ স্বামী মূর্খ স্বামী এখন অনেক স্বামী আছে বন্ধু আছে তখন বউকে বলে যাও যাও নাস্তা নিয়ে যাও মানে বন্ধুর সামনে বউ প্রদর্শন করতেছে এ এরকম আছে না নাই জোরে কেন আসেন না তো বন্ধু এখন দেখে বলতেছে ভাই রে ভাবি তো ভালোই রে ভাবি তো খুব ভালো সেই রকম সাইজ মানে এমন দেখা দেখিছে রাত্রেবেলার বন্ধুর কাছে বউ শুয়ে আছে কিন্তু যে বন্ধু দেখিছে ওর সাথে স্বপ্ন দোষ আছে হাসতেছেন কেন হয় না এরকম হয় না ব্যাপার দানারি যারা পুরুষের শরীর নষ্ট করে তারা আজকে অনেক যুবক বিয়ে সাথে করে নাই বিনা বিয়ার পরেও তাদের স্বপ্ন দোষ হচ্ছে একটাই কারণ হলো ব্যাপার দা ব্যাপার দা আমার মায়ের একটু মনোযোগ দেয় শোনেন ফাতেমা বলে স্বামী গোপ আপনি এত বড় জ্ঞানী হতে পারেন তাহলে কিন্তু পর্দা বিষয়ে আপনি কম জানেন যে বলছে পর্দা বেশি আপনি কম জানেন পুরুষকে যদি কোনো বউ বলে আপনি কম জানেন তাহলে পুরুষ মানুষের মন কি হয় রাগ হয় না আলি বলতে আমি কম জানি মানে ফাতেমা বলতে স্বামী গো যে কয়টা মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় আপনি কি তাদের চেনেন কথাটা কি আপনাকে যদি আপনার বউ বলে যে আমাকে পাড়ার উমুকের বউক আপনি চেনেন যদি আপনার কোন দিন কয় তা আপনি কি বলবেন চিনি তো দেখছি তো কীরকম ঢপগ সেই রকম আমাকে পাড়ার মধ্যে এক নম্বর আপনার কোন অন্য এক বইয়ের যদি আপনি বলেন পাড়ার মধ্যে এক নম্বর তাহলে আপনার বউ মনে খুশি হচ্ছে মনে কয়ে খুশি হচ্ছে আপনার বউ কিন্তু মনে মনে বলতেছে লুচ্চা রে লুচ্চা রে কারণ পরের বউ তো আপনি দেখার কোনো সুযোগ নাই মা ফাতেমা ডাকতে বলে স্বামী গোপ যেই মেয়েরা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে আমার সঙ্গে দেখা করবার চায় আপনি কি তাদের চেনেন মূর্খ যদি হতো তাহলে কি বলতো একটু মনোযোগ দেয় শোনেন যদি আপনার বউ আপনাকে বলে উমুকের বউকে আপনি চেনেন তাহলে আপনি কি বলবে এখান থেকে শিক্ষা নেন শিক্ষা নেন হজরত আলী বলতে যে ফতেমা আমি যদি মমিন হই তাহলে আমার বউ ছাড়া অন্য কোন পুরুষে অন্য কোন নারীর দিকে তাকানো যায়েজ না আলি কপালে একটা চুবাদে বলতেছে আমি শুধু হাসান হাসানের মাও ছাড়া দুনিয়ার কোন মেয়েকে আমি চিনি না আপনার কোন তো বউ খুশি হবে না বেজার হবে আপনার কোনো দিন এরকম কষেন 
তবেন না তো পরের গুলো দেখে দেখে আপনাকে চোখে ভাসি পড়ে গেছে এটা কার বউ এটা কার বেটি গোটা পাড়া দেখতেছে আর বাড়ির যে নিজের বইয়ের দিকে খালি তাকাই না আল্লাহ রাসুল বলেছেন তুমি তোমার বিবির অঙ্গ পতঙ্গের প্রশংসা করো জিকির করার সব আল্লাহ তোমার দান করবে জোরে কন সোহান আল্লাহ একদিন বলবেন তোমার আঙ্গুল গুলা তোমার গাল তো একেবারে একার মালটা রে খালি কবে কমাত্র সব আল্লাহ 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 এ আল্লাহ আল্লাহ জিকির করলে যে সব বইয়ের গাল মালটা করে একই সব কষেন করে দে আল্লাহ কোরআন শরীফের মধ্যে বলেছেন হুন্নাসুল্লাহ কুম ও আন্তুম লিবাসুল্লাহ হুন্না 